Evet arkadaşlar bugün en çok gelen sorulardan birisi olan Almanya'da öğrenciyken nasıl iş bulurum? Almanya'ya öğrenci olarak gelmeden önce de iş bulabilir miyim? Sorusu birebir birebir tüm süreçleri deneyimlemiş olan ben size her şeyi detaylı anlatacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Buna ek olarak hala eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımıza da Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 3 şeyde Hakan Keneş yazdığınızda direkt olarak zaten Instagram hesabında karşınıza çıkar diyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi ilk olarak Almanya'da iş bulma süreciyle alakalı bir giriş yapalım. Arkadaşlar diğer videolarımı izlediyseniz ben Almanya'ya öğrenci olarak geldim. Geldikten sonra da hala hazırda şu an tam zamanlı olarak bir Alman firmasında analist olarak çalışıyorum. Almanya'ya ilk geldiğimde öğrenci olarak çalıştığım firmadaki işi de Almanya'ya gelmeden önce LinkedIn üzerinden uyguladığım strateji ile buldum. Yani aslında ben Almanya'ya geldiğimde hala hazırda bir işim vardı ve bu da gerçekten arkadaşlar çok büyük pozitif etki ediyor sizin hayatınıza. Gerek iş hayatına al alışmanız için gerekse TV'nizde direkt olarak çalışıyor olduğunuz yönünde iş bulmanız çok daha çok kolaylaşıyor. Onun için benim sık sık paylaştığım videolara dikkat edin. Burada sık sık çok önemli noktalardan bahsediyorum sizler için. Şimdi öğrenci olarak çalışacağınız firmadaki biraz da şartlardan bahsedelim. Arkadaşlar Almanya'da Werkstatt İngilizce tabiriyle Werkstatt'ın Türkçe tabiriyle çalışan öğrenci olarak çalışırken 20 saatlik çalışma izniniz oluyor. Siz 20 saat haftada herhangi bir firmada bu title'la yani bu bu pozisyonla çalışıyorsunuz. Çoğu zaman tüm departmanlarda bu pozisyon için açık ilanlar görülebil görebilirsiniz ve direkt olarak başvuru yapabilirsiniz. Çalışma şartları da oldukça rahattır. Hatta Almanya'da tam zamanlı işlere göre ki tam zamanlı işler bile bence oldukça Türkiye'ye göre rahat. Bu working student pozisyonlarda yani çalışan öğrenci pozisyonlarda oldukça genellikle rahattır. Tabi bazı firmalarda çok zorladıkları da oluyor. Onu da söylemiş olalım ki kimse şikayet etmesin. Biz geldik burası çok zor demesin. Ya haftada 20 saat çalışmanız gerektiğini söyledim. Genellikle çoğu zaman İngilizce oluyor pozisyonlar ama birçok Almanca pozisyonda var. Onu da söylemem gerekir. Yani siz Almanca'da İngilizce'de birçok iş ilanı görebilirsiniz. İngilizce öncelik verip İngilizce biliyorsanız direkt olarak o pozisyonlara başvurabilirsiniz. Ayrıca Almanca biliyorsanız inanın bana birçok kişinin öyle geçeceksinizdir. Eğer ki en azından A1 veya A2 dil seviyeniz var ise bunu da özellikle belirtin. Ortalama benim duyduğum kadarıyla 14-15 Euro gibi saatlik ücret kazanırsınız bu pozisyonlarda ve ilk 6 ayınızda deneme süresi olur. İlk 6 ayda çıkarılma durumunuz da olabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir diğer konu iş başvurusu ve mülakat süreci. Arkadaşlar size bahsettim. İş başvurusu sürecinde LinkedIn'de direkt olarak Working Student yazan pozisyonlara başvurduğunuzda siz bu pozisyonlarda öğrenci vizenizle 20 saat çalışabilirsiniz. Bu minimum miktar. İzinli olduğunuz veya tatilli, okulun tatilde olduğu zamanlarda da tam zamanla çalışabilirsiniz. Onu da belirteyim. İşlere başvururken Working Student yazmasına dikkat ettiğinizi ayrıca belirtmek isterim. Buna ek olarak da mülakat süreçlerine çok iyi hazırlanmanız ve aynı zamanda kendinizi ifade edebileceğiniz şekilde güzel bir kısa sunum prezentasyonu hazırlamanız sizi birçok rakibinizin önüne geçirebilir diyelim. Buraya ek olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben birebir olarak bu konuda danışmanlık da veriyorum. Sizi rakiplerinizden öne çıkaracak ve sizi özellikle birinci ve ikinci görüşmede rakiplerinizden ayırarak hem daha fazla ücret alabilmenizi ve aynı zamanda da o pozisyonla rahatlıkla kabul alabilmenizi sağlayacak birçok avantajı birebir görüşmelerimde anlatıyorum. Çok cüzdi miktarlara bu görüşmeleri yapıyorum arkadaşlar. Bu konuda da benimle iletişime direkt olarak geçebilirsiniz. Zaten açıklamada Instagram sayfam var. Bana yazarsanız bu konuda direkt olarak sana destek verelim diyelim ve geçelim. Mülakat süreçlerinde CV'niz, motivasyon mektubunuz ve aynı zamanda kendinizi nasıl ifade ettiğiniz çok çok önemli. Almanca gereksinimi olmasa bile en azından kendinizi tanıtabileceğiniz ben kimim, ben neler yapıyorum, 
hangi bölümde okuyacağım, hangi bölümde okuyorum, hobilerim neler, ne tür şeyleri yapmaktan hoşlanırım gibi soruları cevabını eğer Almanca verebiliyorsanız en azından bu sene yine birçok rakibinizin önüne atacakları bu noktaları kesinlikle göz ardı etmeyin derim. Zaten genellikle birçok firmada 3 aşamalı mülakat süreçleri oluyor. İlkinde HR yani insan kaynakları sizinle iletişime geçer ve sizin bu pozisyona uygun olup olmadığınızı ilk aşamada anlamaya çalışır. Onu açtığınızda ikinci kısımda direkt olarak menajeriniz veya ilgili pozisyonun müdürü sizinle görüşme yapar ve en son adım olan üçüncü adımda da sizin genellikle bir iş pratiği veya business case adıyla bir sunum yapmanızı isterler ve pozisyon için gerektiriklerinizin yeterli olup olmadığını ölçmeye çalışırlar. Bir sonraki adım işe alım süreçleri ve genellikle bu süreçler ne kadar zaman alıyor? Working student olarak Almanya'da çalışırken birçok firmada ortalama 2 ay veya 2,5 ay kadar sürer bu süreç ama eğer ki firmanın acilen bir eleman alması gerekiyorsa sizi bir ay içinde veya bir buçuk ay içinde de veya iki hafta içinde de işe kabul edebilirler. Tabii ki siz hali hazırda Almanya'da bir firmada work insurance olarak çalışıyor olursanız bu süre sizin için çok kısa olabilir. Çünkü bazı firmalarda bir ay, bazı firmalarda iki hafta, bazı firmalarda ise daha uzun sürelerde bir işten ayrılmadan önce bildirim yapmanız gerekiyor. Bu da birçok firmaya veya sizin o firmada ne kadar çalıştığınıza göre değişiklik gösterir. Şimdi bir diğer konu da iş bulmak hakkında ne zorluklar karşınıza çıkabilir? Ben de burada size tavsiyelerimi vereyim. Arkadaşlar ana mantığınız şu olmalı. Ne yapıyorsanız yapın. Rakiplerinizden kendinizi nasıl ayırt edebilirsiniz? Çünkü Almanya'ya her sene binlerce öğrenci okumaya geliyor ve bu binlerce öğrenci de Kafelerde, restoranlarda çalışmak yerine firmalarda beyaz yakalı olarak working student pozisyonlarında çalışmak için binlerce başvuru yapıyor. Siz de bunların önüne geçebilmeniz için çok dikkatli ve çok hazırlıklı olmalısınız. Son zamanlarda birçok kişi Almanya'da Almanca olarak yayılan ilanların daha fazla olduğunu ve İngilizce ilanların çok çok azaldığıyla alakalı şikayetlerde bulunuyor. Ben de açıkçası bunu çok net şekilde görebiliyorum. Çünkü ben buraya ilk geldiğimde birçok ilan vardı yaklaşık 2 sene önce İngilizce dilinde. Ancak şu an daha çok Almanca ilanlar olduğu için ben de yapmam gereken şeyi Almancayı öğrenmeye başladım. Zaten şu an yaklaşık olarak B2 seviyesine yaklaştım ve iş görüşmelerinde artık rahatlıkla kendime Almanca ifade edebiliyorum. İngilizce de olsa pozisyon. Şöyle bir şey karşıma çıkıyor. Direkt olarak Almanca konuşmaya başlıyorlar. Bu da hayatın bir cilvesi diyelim. Öğrenmeniz gereken bir dil. Tabi Almanca öğrenmek zor. Bu da sizin Almanya'da karşınıza çıkacak en büyük zorluklardan birisi olmasına rağmen öğrenmeniz sizi rakiplerinizin çok önüne atacaktır. Buna ek olarak işe alım yapan ekibe kendinizi çok çok çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ifade ederken de sunum yeteneğinizin ve Yeni girdiğiniz bir ortamda kültüre ve aynı zamanda dile uyum sağlayabileceğinizi çok iyi şekilde karşıya göstermeniz gerekiyor. Bunun için de yapacağınız motivasyon mektubu hazırlıkları, sunum hazırlıkları ve business case'de gö- yani o işteki teknik yeterliliklerinizi gösterebileceğiniz sunumda da çok iyi şekilde kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Bu noktaları eğer ki başarıyla yaparsanız, layıkıyla yaparsanız emin olun işi kesinlikle alırsınız. Son olarak da maaş bilgisinden bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya'da asgari ücret 12.40 euro. Bu da netto da ortalama olarak 9 euro 9.5 euro civarına tekabül ediyor. Tabii ki işten işe değişiyor ama bazı işlerde asgari ücret verdikleri de oluyor. Restoran gibi yerlerde çalışırsanız ki bunlar beyaz yakalı değil. Bu videonun amacı zaten beyaz yakalı olarak çalışmak isteyen, working student pozisyonunda çalışmak isteyen buraya gelen öğrenciler için olduğu için Asgari ücretin üzerinde alacağınızı da burada belirteyim size. Benim 18 euro aldığım iş de vardı. 17 euro aldığım iş de vardı. Tamamen sizin yeterliliklerinize ve nasıl pazarlık yaptığınıza bağlı. Bunu da söyleyelim. Aynı zamanda kesinlikle ve kesinlikle Almanya'da pazarlık kültürünün olduğunu aklınızda tutun arkadaşlar. Size ilk teklif yapıldığında direkt olarak kendi yeterliliklerinizi pozisyonun gereksinimleriyle rahat bir şekilde karşılaştırırsanız ve onlara bunu doğru şekilde aktarırsanız 
inanın bana yaklaşık olarak %20 veya %30 fazlasını onların da verdiklerin %20 veya %30 fazlasını alabilirsiniz. Tabi videonun ortasında söylediğim birebir danışmanlık süreçlerinde de bunları nasıl yapacağınızı birebir olarak size anlatıyorum. Ve çok cüzi miktarlara size bu konuda destek de veriyorum arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bunun yanı sıra Instagram ve YouTube sayfamı da takip ederseniz bununla alakalı videoları sürekli olarak paylaşıyorum. Sonuç olarak tavsiye kısmına gelelim. Arkadaşlar eğer ki yurt dışına zaten okumaya geliyorsanız normalde girişken bir yapınız yoksa ilk olarak geliştirmeniz gereken nokta girişkenlik. Çok iyi şekilde kendinizi ifade ediyor olmanız gerekiyor ve girişken olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları geliştirmenin en kolay yollarından biri bir insana konuşuyormuş gibi aynanın karşısında sürekli pratik yapmak. Ben de eskiden utangaç çapıda olan bir insandım ama zamanla kamera karşısında, ayna karşısında kendimi daha da çok geliştirerek bugün biraz daha rahat şekilde kendimi ifade edebilecek noktaya geldim. İnanın bana bu çok zor bir şey değil. Bunu yaparsanız çok büyük etkileri olduğunu göreceksiniz hayatınıza. Hem de bu olumlu etkiler sizin hayatınıza hem maddi hem de manevi olarak olumlu etkiye sahibi olacak arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman bu tarz videoları görüyor olacaksınız sayfamda. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.